స్టార్ట్వంటి కెమికల్ బాండింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ క్లాసెస్ కంటిన్యూటీ చెప్తున్నానండి ఇప్పుడు నేను కొన్ని బిట్స్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ బిట్ ఒకసారి డిస్కషన్ చేద్దామండి ఇవి నేను చెప్పేది కూడా ప్రీవియస్ ఎమ్ సెట్లో వచ్చిన బిట్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్ వైజ్ బిట్స్ మనం ముందుగా డిస్కషన్ చేసుకుందాం అండి కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి ఈ డైరెక్ట్ బిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బిట్స్ని మీరు కొంచెం బై హార్టెడ్ బిట్స్ ఉంటాయి బై హార్ట్ చేయండి వాట్ ఎవర్ డే అండ్ డౌట్ వస్తే అవి కూడా మనం మాట్లాడతాం అండి అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే the hybridization of atomic orbitals of nitrogen nitrogen in no2 plus no3 minus nh4 plus respectively ani adigaru ante ikkada ee species lo ee compounds lo nitrogen yokka hybridization enti idi actually question manam eppudaina kuda క్వశ్చన్ ముందు అర్థం చేసుకోవాలండి క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకున్నాక అప్పుడు ఏ బి సిడి వాట్ ఎవర్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ వన్ బై వన్ చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళ సో ఇందులో హైబ్రిడైజేషన్ అడిగారు కదండి హైబ్రిడైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ దగ్గరకు వస్తే ఏదైనా ఒక కాంపౌండ్ తీసుకోండి లేదంటే ఏదైనా ఒక స్పీసెస్ తీసుకోండి కాంపౌండ్ స్పీసెస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే స్పీసెస్ అని ఎప్పుడైనా మాట వాడము అంటే దాని యొక్క పవర్లో పవర్లో ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉంటే స్పీసెస్ అనే మాట యూజ్ చేస్తాం ఏమీ లేకపోతే కాంపౌండ్ లేదు మాలిక్యూల్ అని మాట యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుందండి సో వాటిలో ఏదైనా కాంపౌండ్లో సెంట్రల్ ఐటమ్ ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు మాత్రం హైబ్రేషన్లో పార్టిసిపేషన్ చేస్తాడు అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది సో వాడు మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ గురించి మనం మాట్లాడతాం సో మనకు హైబ్రిడైజేషన్ విషయంలోని ఒక లాజిక్ ఉందండి ఆ లాజిక్ ముందు చెప్పాక అప్పుడు మీరే ఆన్సర్ చెప్తారు ఆ లాజిక్ ఏంటంటే జనరల్గా మనకి ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా ఒక సెంట్రల్ ఐటమ్ చుట్టూ అన్ని కూడా సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆల్ సిగ్మా బాండ్స్ అన్ని కూడా సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు ఆ ఐటమ్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ ఆ ఐటమ్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ ఎస్టి త్రీ అవుతుంది లేదు అంటే ఇది ఒక ఇది ఒక ఇది ఒక కీ పాయింట్ లేదు లేదు అంటే ఓన్లీ వన్ పై పాయింట్ ఉందనుకో వన్ పై పాయింట్ ఉందనుకో దాని చుట్టూ రిమైనింగ్ అంటే సిగ్మా పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకో అప్పుడు దాని యొక్క హైబ్రిడేషన్ మనం ఎలా చెప్పాలి అంటే ఎస్పీ టూ అని చెప్తాం నెక్స్ట్ దాని చుట్టూ అట్లీస్ట్ టూ పై పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకో టూ పై పాయింట్స్ ఉన్నాయనుకో అప్పుడు దాన్ని ఒక హైబ్రేషన్ ఎలా చెప్తాం అంటే ఎస్పీ అని చెప్తాం ఏదైనా ఒక ఐటమ్కి చుట్టూరు అన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటే అప్పుడు దాని యొక్క హైబ్రేషన్ ఎస్పి త్రీ అని చెప్పాలి ఒకటే పై బాండ్ ఉంటే రిమైనింగ్ అన్ని కూడా సిగ్మాలు ఉంటే కనుక ఎస్పి టూ అని చెప్పాలి ఒకవేళ రెండు పై బాండ్స్ ఉండి రిమైనింగ్ అన్ని కూడా సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటే కనుక అప్పుడు ఎస్పి హైబ్రిడేషన్ అని చెప్పాలి ఇది కీ పాయింట్ ఇది కీ ఇది కీ పాయింట్ ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధించిన వరకు ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చెక్ చేసే ముందు ఈ యొక్క కాంపౌండ్స్ ఏవైతే లేదా స్పీసెస్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్ని కూడా మనం ముందు అబ్జర్వ్ చేయాలండి అప్పుడే కదా మనకి పై బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనే విషయం మనకు తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఉంది కదండి ఎన్ఓ టూ ప్లస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా ఉంటుందండి ఎన్ఓ టూ ప్లస్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది ఎన్ఓ టూ ప్లస్ స్ట్రక్చర్ అండి ఎన్ఓ త్రీ మైనస్ ఎన్ఓ త్రీ మైనస్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే 
ఎలా ఉంటుంది ఎన్ ఓ త్రీ మైనస్ కావచ్చు ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎలా ఉంటుందండి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ స్ట్రక్చర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో సెంట్రల్ ఐటమ్ ఎవరండి ఇక్కడ వీడి సెంట్రల్ ఐటము ఇక్కడ కూడా నైట్రోజన్ సెంట్రల్ ఐటము ఇక్కడ కూడా నైట్రోజన్ సెంట్రల్ ఐటమ్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ సెంట్రల్ ఐటమ్ ఉంది కదా మా ఇక్కడ జనరల్గా ఎప్పుడైనా ఒకటే బాండ్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఐటమ్ ఉంది బి అని ఐటమ్ ఉంది ఈ రెండింటి ఐటమ్స్ మధ్య ఒకటే బాండ్ ఉంది అనుకోండి దట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ సిగ్మా బాండ్గా మనం కన్సిడర్ చేయాలి లేదు ఏ అని ఐటమ్ ఉంది బి అని ఐటమ్ ఉంది డబల్ బాండ్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏమో చెప్తాం మనం ఒకటి సిగ్మా బాండ్ అని చెప్పాలి రిమైనింగ్ వన్ పై బాండ్ ఉంది అని చెప్పాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏటి బికి ఏటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బికి మధ్యలో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏమో చెప్తాము వన్ సిగ్మా బాండ్ ఉందని చెప్తాము అదే విధంగా టూ పై బాండ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్తాం ఇది యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ డబల్ బాండ్ కదా కనిపిస్తుంది అంటే ఇందులో ఒక పై బాండ్ ఈ డబల్ బాండ్లో ఏమైనా అర్థం చేసుకోవాలి మనం వన్ వన్ పై బాండ్ ఉంది అదే విధంగా వన్ సిగ్మా బాండ్ ఉంది అని అర్థం చేసుకో అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా ఇందులో కూడా మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి వన్ పై బాండ్ ఉంది అదే విధంగా వన్ సిగ్మా బాండ్ ఉంది అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఓవరాల్గా చూడండి మనం ఈ కాంపౌండ్ మొత్తం మీద పై బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అమ్మ టోటల్ పై బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ పై బాండ్స్ ఉన్నాయి టూ పై బాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి ఒకటే బాండ్ ఉంది ఒకటే బాండ్ ఉంటే ఎప్పుడు కూడా ఏ బాండ్ ఉంది సిగ్మా బాండ్ అని చెప్పాలంటే ఇది సిగ్మా బాండ్గా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి దీన్ని కోఆర్డినేట్ కోలెన్ బాండ్ లేదా డే టూ బాండ్ అని చెప్తారండి అన్ని కూడా మనం సిగ్మా బాండ్ గా కన్సిడర్ చేయాలి ఇక్కడ చూడాలన్నా ఒకటి సిగ్మా బాండ్ ఉంది అదే విధంగా ఒకటి పై బాండ్ ఉంది అండ్ ఓవరాల్ గా మీకు పై బాండ్స్ మాత్రమే చూడండి పై బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇది సిగ్మా ఇది సిగ్మా ఇది సిగ్మా ఒకటే పై బాండ్ ఉంది వన్ పై బాండ్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇది సింగిల్ బాండ్ సింగిల్ అంటే అన్ని కూడా సిగ్మా గా ఉన్నాయి అంటే జీరో పై బాండ్స్ అంటే మీన్స్ ఆల్ సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి అన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూడాలన్నా అన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటే దాని యొక్క హైబ్రేషన్ ఏమని చెప్పాము ఆల్ సిగ్మా బాండ్స్ ఉంటే హైబ్రేషన్ ఏంటి ఎస్పి అంటే దీని యొక్క హైబ్రేషన్ ఏంటా ఎస్పి త్రీ హైబ్రేషన్ అని అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎన్ఓ త్రీ మైనస్ అంటే నైట్రేట్ నైట్రేట్ అయాన్ దానిలో అన్ని సిగ్మాలు ఉన్నాయి బట్ వన్ పై బాండ్ కూడా ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి వన్ పై బాండ్ చూడండి వన్ పై బాండ్ ఉంటే ఏంటి హైబ్రేషన్ ఎస్పి టూ హైబ్రేషన్ రైట్ నా ఇప్పుడు ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఎన్ఓ టూ ప్లస్ ఉంది కదండి ఇందులో ఏమో చూడండి టూ పై బాండ్స్ ఉన్నాయి అంటే రిమైండింగ్ ఇక్కడ మనం సిగ్మాలు పట్టించుకోవచ్చు సిగ్మాలకి ఎన్ని అయినా పట్టించు ఒకటి కూడా పై బాండ్ లేకపోతే దాని అర్థం ఏంటి మీన్ వైల్ అన్ని సిగ్మాలు ఉంటాయి అని అర్థం సో అలాంటప్పుడు అది ఎస్పి త్రీ ఏ సో ఇక్కడ చూడండి రెండు పై బాండ్స్ ఉన్నాయి టూ పై బాండ్స్ ఉంటే ఏంటి హైబ్రేషన్ ఎస్పి హైబ్రేషన్ అంటే దీని యొక్క హైబ్రేషన్ ఏంటి మనం ఎస్పి హైబ్రేషన్ అని అన్నాం సో ఓవరాల్ గా ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి ఎన్ఓ టూ ప్లస్ యొక్క హైబ్రేషన్ ఎస్పి హైబ్రేషన్ అని అర్థం వస్తుంది ఎస్పి టూ పై బాండ్స్ ఉంటే ఎస్పి హైబ్రేషన్ అని అర్థం వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఎన్ఓ టూ ప్లస్ యొక్క హైబ్రేషన్ ఏంటి ఎస్పి ఎన్ఓ త్రీ మైనస్ యొక్క హైబ్రేషన్ ఏంటి ఎస్పి టూ ఎన్ఎస్ ఫోర్ ప్లస్ యొక్క హైబ్రేషన్ ఏంటి వచ్చింది అన్న ఎస్పి త్రీ సో అవర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎస్పి ఎస్పి టూ ఎస్పి త్రీ ఎస్పి ఎస్పి టూ ఎస్పి త్రీ సో సి ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్గా చెప్పొచ్చు మనం ఎప్పుడైనా కాన్సెప్ట్ తెలుసుకొని ఆబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం అనేది మంచిది ఎందుకంటే మీరు బై హార్ట్ చేసేస్తే ఆ బిట్ వరకు ఆ ఆబ్జెక్ట్ బిట్ వరకు మాత్రమే ఆ ఆన్సర్ పరిమితమే ఉంటుంది మనం కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే కనుక ఎలాంటివి ఎన్నిచ్చినా కూడా మనం చేయగలుగుతాం అనే ఉద్దేశంతో కాన్సెప్ట్ కూడా నేను కవర్ చేయడం జరుగుతుంది మనం నెక్స్ట్ ఒకసారి ఎందుకంటే అవుతుంది ఒకసారి వీడియో అలా చూస్తాను కదా ఓకేనండి వీ గో టు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ అండి విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ రిప్రజెంట్ ది కరెక్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ అని అడిగారు
గివ్ కరెక్ట్ బాండ్ అంట ఇందులో ఫస్ట్ వన్ నాడు ఏం షేర్ అంటే ఓ టూ మైనస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ టూ గ్రేటర్ దాన్ ఫోర్ టూ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ బి ఓ టూ మైనస్ ప్లస్ దాన్ ఫోర్ టూ ప్లస్ దాన్ ఫోర్ టూ ప్లస్ ఆప్షన్ సి ఓ టూ మైన్ ఓ టూ మైనస్ గ్రేటర్ దాన్ ఓ టూ లెస్ దాన్ ఓ టూ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఓ టూ మైనస్ లెస్ దాన్ ఓ టూ గ్రేటర్ దాన్ ఓ టూ ప్లస్ ఇదే మనం ఎప్పటిలాగే క్వశ్చన్ ముందు అర్థం చేసుకున్నాం తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ చేయించారు చూద్దామండి ఏం అడిగాడు ఇందులో ఏది కరెక్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ అని అడిగాడు అంటే ఇందులో బాండ్ ఆర్డర్ గురించి నేను మీకు ఆర్డర్ చెప్పాను బాండ్ ఆర్డర్ అంటే ఏం చెప్పామమ్మా నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్ బ్యాక్ ఇది బాండ్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ యాంటీ బాండింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హోల్ బ్యాక్ ఇది బాండ్ అయితే ఇక్కడ మనకి కొన్ని రిజర్వ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఏంటి రిజర్వ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నారు అనుకో ఓ టూ తీసుకున్నారు అనుకో ఓ టూ తీసుకున్నప్పుడు దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయమని ఓ డబుల్ బాండ్ ఇది దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ మీకు నేను చెప్పాను బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ బిట్వీన్ ది టూ ఐటమ్స్ ఏవైనా రెండు పరమాణువుల మధ్యలో ఉండేటటువంటి బంధాల సైజ్ బంధక్రమం అంటారు అని చెప్పాలి అని చెప్పాను ఏవైనా రెండు ఐటమ్స్ అంటే చూడండి ఆక్సిజన్ ఒక ఐటమ్ ఆక్సిజన్ ఒక ఐటమ్ రెండు ఆక్సిజన్ ఐటమ్స్ మధ్యలో డబుల్ బాండ్ వస్తుంది కదా మా అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నట్టు డబుల్ బాండ్స్ మీన్స్ ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నట్టు టూ బాండ్స్ ఉన్నట్టుగా రెక్ట్ చేసుకోండి వాట్ ఎక్ అందులో ఒక సిగ్మా బాండ్ ఉందో ఫైవ్ బాండ్ ఉంటుంది ఏవైనప్పటికీ దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయము టూ బాండ్స్ ఉన్నాయి టూ బాండ్స్ ఉన్నాయి అంటే దాన్ని మనం ఏమని చెప్పాము బాండ్ ఆర్డర్ అని చెప్పాము అంటే దీని యొక్క బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వచ్చింది ఇప్పుడు టూ వచ్చింది అని అనమాట ఫోర్త్ యొక్క బాండ్ ఆర్డర్ అంతా టూ నేను ఇదైతే చెప్తానంటే ఇక్కడ అంతా అబ్జర్వ్ చేయండి ఓ టూకి ఓ టూ మైనస్కి ఓ టూ ప్లస్కి కాన్సెప్ట్ అంతా ఉంది ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వస్తుంది బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వస్తుంది అంటే టూ వచ్చి బాండ్ ఆర్డర్ మనకి ఓ టూ ప్లస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వస్తుంది అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఓ టూ మైనస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వస్తుంది అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది సార్ మీరు ఎలా చెప్పేస్తున్నారు దీన్ని అంటే మీకు నేను చెప్పాను సిగ్మా వన్ ఎస్ టూ సిగ్మా స్టార్ వన్ ఎస్ టూ సిగ్మా టూ ఎస్ టూ సిగ్మా స్టార్ టూ ఎస్ టూ ఫైవ్ టీఎక్స్ ఫైవ్ ఇలా ఇవ్వాలి అని చెప్పడం జరిగింది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడే కాదు ఎక్కడైనా కూడా ఏదైతే స్పీసెస్ లేదా ఆటమ్ లేదా మార్పిల్ ఉందో దానికి పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి పవర్లో జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ని యాడ్ చేయండి ఒకవేళ మైనస్ వచ్చింది అనుకోండి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ని మైనస్ చేయండి అదే ఏదైతే ఒరిజినల్ ఉందో దానికి ప్లస్ వస్తే కనుక జీరో ఉన్న దానికి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ని ప్లస్ చేయండి మైనస్ మైనస్ వస్తే కనుక ఉన్న దానికి వచ్చి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ని మైనస్ చేయండి ఇది యాడ్ చేయండి ఇది మైనస్ చేయండి ప్లస్ ఉంటే యాడ్ చేయండి అది మైనస్ ఉంటే ఉన్నదాన్ని అంటే ఒరిజినల్ మీకు తెలిసి ఉండాలి ఇప్పుడు ఒరిజినల్గా ఓటీ ఎంత ఉంది ఎక్కువ ఉందని మీకు అర్థమైంది కాబట్టి ఇష్యూ దాని నుంచి మీ కాన్సెప్ట్ డెవలప్ చేసుకోవాలి సో ఎనీవే ఇప్పుడు మనకు అర్థమైన దాన్ని బట్టి ఎవరికి బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కువగా ఉందని అర్థం అవుతుంది ఓ టూ ప్లస్ తీసుకున్నారు అనుకున్నాను టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఓ టూ ప్లస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది నెక్స్ట్ ఎవరికి ఉన్నా ఓ టూ ఉంది నెక్స్ట్ ఎవరికి ఉన్నా ఓ టూ మైనస్ టూ అంటే ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది ఇది టూ ఉంది ఇది ఎంత ఉంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఆర్డర్ అంటే ఎలాగే కదా మనం ఇదే కదా అంటే వాటర్ ఇటు ఏదైనా వచ్చు దీని ముందైనా రాయచ్చు దాని తన లాస్ట్ లాంగ్ చైనా స్టార్ట్ చేయచ్చు ఇక్కడ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే చూడండి ఓ టూ మైనస్ ఓ టూ ఓ టూ ప్లస్ సో అవర్ ఆప్షన్ దిస్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ వాట్ ఇట్ అర్థమైందండి ఒకసారి వీడియో ఎలా వస్తుందో చూస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏం ఇట్లా ఇక్కడ పట్టలేదండి వీడియో అయితే ఇక్కడ పడట్లేదు దీన్నే మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తున్నాను నేను జనరల్గా ఓ టూ ప్లస్ ఓ టూ ఓ టూ మైనస్ అంటే ఇది ఎలా రాస్తాము ఇది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇది టూ ఇది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ 
తీసేస్తుందని బాండ్ ఆర్డర్ మీద కాన్సెప్ట్ పెట్టి మన ఎక్స్పెక్ట్ మంచి పెట్ బిఈ ప్లస్ టూ ఇస్ ఐస్ ఎలక్ట్రానిక్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బిఈ ప్లస్ టూ ఇస్ ఐస్ ఈస్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ విచ్ ఆఫ్ ది విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏ హెచ్ ప్లస్ బి ఎల్ఐ ప్లస్ సి ఎన్ఏ ప్లస్ బి ఎన్జీ ప్లస్ ఇది వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ మనం ఎప్పుడైనా ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు క్వశ్చన్ జాబ్గా చూడాలి ఆన్సర్స్ కూడా ఒక్కటికి రెండు సార్లు చూసుకోవాలి నువ్వు ప్లస్ మొదలు ప్లస్ టూ ప్లస్ బదులు మైనస్ పెట్టేస్తే మనకి క్లారిటీ రాదు అర్థం అవుతుంది ఓకేనా సరే ఏ బిఈ ప్లస్ టూ అనేది ఒకటి ఇచ్చాడు ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ ఇత్తు అన్నాడు ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అంటే నేను మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండేటటువంటి కాంపౌండ్స్ని లేదా స్పేసెస్ని ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పేసెస్ లేదా ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ కాంపౌండ్స్ అని చెప్తారని చెప్పాలి అంటే సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో దాన్ని సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎవరికైతే ఉంటుందో వాటి ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ అంటే సమ సమ ఎలక్ట్రాన్ ఎవరితో ఉంది అని అడుగుతున్నారు ఇప్పుడు బెరీలియం తీసుకున్నారు కదండి బెరీలియం తీసుకున్నారు కదా బెరీలియం యొక్క అటమిక్ నెంబర్ ఎంత అమ్మా ఫోర్ అంటే ఇందులో నెం అటామిక్ నెంబరు అటామిక్ నెంబరు ఫోర్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఫోర్ మీకు నేను చెప్పాను అటామిక్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడైనా కూడా ఓకే అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్ ఇప్పుడు ఇందులో ఎవరికి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అన్నది మనం ఒకసారి చూస్తే కనుక అదే ఇప్పుడు బెరీలియం ఫోర్ కదా వాడేం ఇచ్చాడు బిఈ ప్లస్ వన్ ఇచ్చాడు బిఈ ప్లస్ వన్ ఇచ్చాడు ప్లస్ ప్లస్ అంటే నేను మీకు చెప్పాను లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ మీన్స్ లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని లూజ్ అయ్యాయి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయ్యాయి వాస్తవంగా బెరీలు ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఫోర్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని రెండు ఇక్కడ ప్లస్ అంటే కలపడం కాదు తీసేయాలి వాటి ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో నుంచి తీసేయాలి అని చెప్పాం ప్లస్ అంటే కలపడం అని అనుకోకూడదు లూజింగ్ సింబల్ అని ఓకేనా అది ఎందుకు వచ్చింది ప్లస్ అన్నది కూడా తర్వాత తర్వాత ముందుకు మాట్లాడటం మళ్ళీ అది ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ప్లస్ అంటే లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పక్కన నెంబర్ ఇచ్చాడు టూ లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వాస్తవంగా బెరీ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి బిఈ ప్లస్ టూ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి నా ఫోర్ లో వచ్చిన ఎలక్ట్రాన్స్ పోయే కదా లూజ్ చేసేసుకున్నాడు కదా కాబట్టి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు బిఈ ప్లస్ టూ లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఎవరు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నారు అది క్వశ్చన్ సో ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి హైడ్రోజన్ పరంగా అటమిక్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వన్ ఇది అటామిక్ నెంబర్ మన ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఇది పరమాణు పరమాణు సంఖ్య ఇవి ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఓకే వాడు ఇచ్చే హెచ్ ప్లస్ ఇచ్చాడు అంటే హెచ్ ప్లస్ చూసుకున్నారు అనుకోండి వాస్తవంగా ప్లస్ అంటే అర్థం ఏంటి యూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హైడ్రోజన్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ఆ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఏమైనా ప్లస్ ఇస్ అర్థం బట్టో ప్లస్ వన్ కానీ అర్థం చేసుకోవాలి ఆ ఒక ఎలక్ట్రాన్ కూడా పోయింది అంటే హెచ్ ప్లస్ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి జీరో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అదే విధంగా లిథియం తీసుకున్నారు అనుకున్నానా లిథియం యొక్క అటమిక్ నెంబర్ ఎంత త్రీ అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు అని కట్టేసుకోవాలి కానీ వాడు ఇచ్చింది ఏంటి లిథియం ప్లస్ ఇచ్చారు ప్లస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లూజ్ బిహేవ్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ వాడు ఉన్నాయి త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అందులో ఎలక్ట్రాన్ పోతే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు ఎలక్ట్రాన్స్ అర్థం చేస
అదే విధంగా సోడియం తీసుకున్నారు అనుకోండి అడ్మిట్ నెంబర్ లెవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ లెవెన్ అండ్ వాడే నుంచి ఏడు ఎన్ఏ ప్లస్ ఇచ్చాడు సోడియంలో లెవెన్ అడ్వాన్స్ ఉంటే ఎన్ఏ ప్లస్ లెవెన్ అడ్వాన్స్ ఉంటాయి ప్లస్ అంటే నెత్తి మాట ప్లస్ వన్ లో ప్లస్ లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందుకు లూజ్ అయిపోయాయి ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ వదిలేసుకుంది కోల్పోయింది ఒరిజినల్ గా వాటి పదకొండు ఉన్నాయి ఇప్పుడే ఉంటాయి పదే ఉంటాయి నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం తీసుకున్నారు అనుకోండి మెగ్నీషియం యొక్క అడ్మిట్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి అని అర్థం వస్తుంది ట్వెల్వ్ ఉన్నాయని అర్థం వస్తుంది అంటే కానీ వాడి ఇచ్చిన స్పేసెస్ ఏముంది ఎంజి ప్లస్ లో ఇచ్చారు ఎంజి ప్లస్ లో ఇచ్చారు ప్లస్ మీన్స్ వాట్ లూజింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ లూజ్ అయ్యారు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది లూజ్ అయ్యారు అర్థం కోల్పోయాయి అని అర్థం అనమాట అంటే మెగ్నీషియం ఒరిజినల్ గా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఆ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ పోయాయి అనుకోండి ఇప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి నాన్న టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇప్పుడు వాడి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి బిఈ ప్లస్ టూ తో ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ గా ఈ కింద అవుట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ లో ఎవరున్నారని అడిగాడు యాక్చువల్లీ బిఈ ప్లస్ టూ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి అన్నది మనం చూసాం టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఎవరు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి హెచ్ ప్లస్ గాడి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి నాన్న జీరో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది జీరో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి లిటింగ్ ప్లస్ చూసుకుంటే టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సోడియం ప్లస్ చూసుకుంటే టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మెగ్నీషియం ప్లస్ చూసుకుంటే టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి బిఈ ప్లస్ టూ చూసుకుంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ ట్వెల్వ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తో మ్యాచ్ అయింది ఈ అవుట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ లో ఏ ఆప్షన్ ఉంది లిథియం ప్లస్ ఆప్షన్ అంటే అవర్ ఆప్షన్ ఇస్ బి ఎల్ ఐ ప్లస్ అని అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే అండి సో ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ బిట్ నెక్స్ట్ బిట్ కవర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ ఏది ఇస్తున్నారు అంటే అంటే నేను అన్ని కాన్సెప్ట్స్ కవర్ అయ్యేలా చూస్తున్నానండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ పారా మ్యాగ్నిషియన్ రెండు వాటిలో ఎవరు పారా మ్యాగ్నెటిక్ అంటే పారా ఐస్కాంత పదార్థం ఎవరు తెలివేడు పిల్లలు అయితే పారా ఐస్కాంత ఎవరు ఉంది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఇచ్చారండి ఏదైనా ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు చూడండి సిఓ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ బి ఓ టూ మైనస్ ఇచ్చారు ఓ టూ మైనస్ ఇచ్చారు సి సిఎన్ మైనస్ ఇచ్చారు డి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ముందు అర్థం చేసుకోండి ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయాలి సో పారా మ్యాగ్నెటిజం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఏటమ్ అయినా తీసుకోండి ఏదైనా ఒక మాలిక్యూల్ కాంపౌండ్ స్పీసెస్ తీసుకునేటప్పుడు వాడి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం సెట్ చేసినప్పుడు సో ఆ ఎలక్ట్రానిక్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చే పెట్టేటప్పుడు అందులో అట్లీస్ట్ ఒకటైనా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది రిజిస్ట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు దానికి పారా మ్యాగ్నెటిజం ఉంది అని చెప్పాలి అంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది రిజిస్ట్ అయ్యి ఉంది సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జిస్టెడ్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఇన్ ఇట్స్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ ఏదైనా ఒక మాలిక్యూల్ చూసుకున్నప్పుడు వాడి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లో సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే అప్పుడు వాటికి ఏముందని చెప్తాం అంటే పారా మ్యాగ్నెటిజం ఉంది అని చెప్తాం ఒకవేళ అన్ని కాకుండా ఆల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ పెయిర్డ్ అయ్యాయి అనుకోండి పెయిర్డ్ అయ్యాయి అనుకోండి జత కట్టేసి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెయిర్ అయ్యాయి అనుకోండి పెయిర్ అవ్వడం అంటే ఏంటో నాకు ఇలా ఉండడం అని అర్థం లేదు అంటే ఇదో చూడండి ఇలా ఉండడం అని అర్థం ఇది పెయిర్డ్ అవ్వడం ఇలా పేరుడ్ అయ్యి ఉంటే కనుక అది డయా మ్యాగ్నెటిజం అని చెప్పాలి డయా ఇస్కాంత పదార్థం అని చెప్పాలి అలా కాకుండా సింగిల్ అంటే అర్థం ఏంటి ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఉంది 
ఎలా ఉంటే ఎలా ఉంటే ఎలా ఉంటాం కదా ఇప్పుడు సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయినట్టే కదా అలా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కానీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కనుక అప్పుడు అది ఎందులో ఉందని చెప్తాం అంటే పారా మ్యాగ్నెటిజంలో ఉంది అని చెప్పాలి సో అదంతా మనకు తెలియాలి అంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ వేయాలి అంటే ఏం తెలిసి ఉండాలి ముందు మనకి ఆ యాటము లేదా మాలిక్యూల్ లేదా స్పీసెస్ కాంపౌండ్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే మనం ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నది ముందుగా మనం చూసుకోవాలి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో చూసుకుంటే కదా అప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ మనకి ఏడప్ అవుతుంది సో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అన్నది కౌంట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు కార్బన్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను కార్బన్ ఎట్టు నెంబర్ ఎత్తున్నా సిక్స్ ఆక్సిజన్ అటమిక్ నెంబర్ ఎత్తున్నా ఎయిట్ అంటే కార్బన్ అటమిక్ నెంబర్ సిక్స్ ఆక్సిజన్ అటమిక్ నెంబర్ ఎయిట్ కదా అటమిక్ నెంబర్ ఇస్ నాట్ ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనే కదా మీకు చెప్పాను అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాడు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓవరాల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి నా అదే ఆక్సిజన్ అంటే ఓ ఓ రెండు ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి ఒక ఆక్సిజన్ ఎంత అటమిక్ నెంబర్ ఎయిట్ ఇంకొక ఆక్సిజన్ ఎంత అటమిక్ నెంబర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఎయిట్ మైనస్ అంటే అర్థమేంటి గెయినింగ్ గా లూజింగ్ గా గెయినింగ్ మైనస్ అంటే లూజ్ అనుకోకూడదు తీసుకుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకుంది కాబట్టి అది ఒక ప్లస్ వన్ రెండు ఎందుకు పదహారు ఉంటే అంత వచ్చిన సెవెన్ టేన్ అదే విధంగా కార్బన్ అటమిక్ నెంబర్ సిక్స్ నైట్రోజన్ అటమిక్ నెంబర్ సెవెన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉన్నట్టు కదా ఎక్కువ సో ఇప్పుడు మైనస్ కదా పెట్టాం మైనస్ అంటే అర్థం అయితే లూజింగ్గా గెయినింగ్ గెయిన్ గెయిన్ అంటే తీసుకుంది అని అదేది తీసుకుంది మైనస్ సిక్స్ అంటే మైనస్ వన్ అంటే ఈ మైనస్ అంటే మైనస్ వన్నే మనం జనరల్గా మైనస్ అని రాసిస్తుంటాం ఎన్ని తీసుకుంటాం ఒకటి తీసుకుంది కాబట్టి అది కూడా కలపాలి కదా ఇప్పుడు కలిపి చెప్పడం అది ఎంత వచ్చిందో ఇవి కూడా ఫోర్టీన్ వచ్చిందా ఇంకా ఇప్పుడు ఇది చూడు నైట్రోజన్ అటమిక్ నెంబర్ సెవెన్ ఆక్సిజన్ అటమిక్ నెంబర్ ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ వస్తుంది సో ఈ మాలిక్యూల్ ఉన్న వంటి అన్ని కౌంట్ చేస్తే కదా నెంబర్ ఆఫ్ అల్ట్రాన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ప్లస్ అయితే అర్థం అయితే లూజింగ్గా గెయినింగ్గా లూజింగ్ ఎన్ని మేర్ ట్రాన్స్ లూజింగ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి మైనస్ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ కూడా ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి ఇంకోటి ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి ఇన్ జనరల్గా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫోర్టీన్ వచ్చాయి అంటే అవన్నీ కూడా మనం ఏమర్థం చేసుకోవాలి అంటే డయా ఎలా చెప్పేస్తాం అంటే ఒకసారి చూ సిగ్మా వన్ ఎస్ సిగ్మా స్టార్ వన్ ఎస్ సిగ్మా టూ ఎస్ సిగ్మా స్టార్ టూ ఎస్ ఫైవ్ టూ పి ఎక్స్ టూ ఫైవ్ టూ పి వై టూ సిగ్మా టూ పి జెడ్ ఫైవ్ స్టార్ టూ పి ఎక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ వచ్చాయి కదా అంటే ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పైన ఉన్న అది కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి ఫైవ్ టూ పి ఎక్స్ సిగ్మా టూ పి జెడ్ సిగ్మా స్టార్ టూ పి జెడ్ ఫైవ్ స్టార్ టూ పి ఎక్స్ ఇవన్నీ కూడా మాల్క్యులర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇప్పుడు ఎస్పిడిఎఫ్ ఎలాగైతే ఆల్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఎస్పిడిఎఫ్ అనేవి అటామిక్ ఆల్ట్రాన్స్ అటామిక్ ఆల్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసినటువంటి సిగ్మా వన్ ఎస్ సిగ్మా స్టార్ వన్ ఎస్ సిగ్మా టూ ఎస్ సిగ్మా స్టార్ టూ ఎస్ వాట్ ఎవర్ ఫైవ్ టూ పి ఎక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మాలిక్యులర్ ఆర్కిటాన్స్ ఇవన్నీ కూడా మాలిక్యులర్ ఆర్కిటాన్స్ ఇక్కడలాగే ఎస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టీలో సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ డీలో టెన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎఫ్లో ఫోర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా పడతాయి ఇక్కడ అలాగే పడతాయి కానీ దాట్ అండి ఇది మాలిక్యూల్స్ చూడండి ఇవన్నీ కూడా మాలిక్యూల్స్ లేదా స్పేసెస్ లేదా కాంపౌండ్ కాబట్టి ఎస్పీడిఎఫ్ యూజ్ చేయాలా ఇవి యూజ్ చేయాలి మనం ఇదే యూజ్ చేయాలి అలా కాకుండా నువ్వు నైట్రోజన్ రాయి అన్నావు అనుకో అప్పుడు ఇది యూజ్ చేయాలి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఎంత వస్తుందా త్రీ లేదు ఆక్సిజన్ రాయి అన్నారు అనుకోండి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ ఇలా రాయి ఇవి యాటమ్స్ కాబట్టి లేదు ఈ యాటమ్ ఈ యాటమ్ కలిసి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందని చెప్పాను కాంపౌండ్ లేదా మాలిక్యూల్ స్పేసెస్ ఏర్పడతాయి అప్పుడు నువ్వు ఎలక్ట్రానిక్ కాంపిటీషన్ ఇవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి వాడకూడదు ఎస్పీడియా ఎలా వాడకూడదు అప్పుడు ఎలా వాడాలి అంటే ఇది మాలిక్యులర్ ఆప్టాస్ అని చెప్తాను సో ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యులర్ ఆప్టాస్ వేసినప్పుడు ఇందులో అట్లీస్ట్ ఎక్కడైనా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యా ఎస్ టూ స్టార్ ఎస్ టూ స్టార్ ఫైవ్ టూ పి ఎక్స్ ఫైవ్ టూ పి వై ఫైవ్ టూ పి జెడ్ అన్ని పేరే నా అన్ని పేరే
sigma 2 p z 2 pi 2 p x 2 pi 2 p y 2 17 kala mana ya ni pi star Ikan yang nampak tu, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eh, eight tu saja itu nama sixty or seven. Ini kita nak tahu semua ni, wakil pun ada. Ia pura pura, yang saya ni ada pi two p x one. Abang, kunci buku tu, dia ni wakil orang sana tu, pi two p x pi pi star. 2px, pi star, 2py star, pi star ini nama yang lebih cerdik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, एक पूछो आटा ऑफ का फाइनल का सोचे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सेवन हो एट टू एट टू जब इंता सिक्सटीन हो प्लस वन हो सेवेंटीन हो सो अंदर कोड़ा सेवेंटीन एंड कॉस होना है कॉस सेवेंटीन एंड कॉस सेवेंटीन एंड कॉस मैच है इंता कहानी प्रति देख के रे कोड़ा तेरा बैठा हो सोने लॉस को छोड़ने पाइ टू प वकेल तो नहीं होगा सिंगलर तो उनका मत सिंगलर तो उनका दी ये मैं बोलते हूँ वहाँ दी तेरा मैं बोलते हूँ मच एंड ऑफ का फोर ऑफ सोचो ना कोड़ा विच वन फॉलो तेरा मैं बोलते हूँ कंपाउंड हो अंटे इंच आपको चो ओटो माइनस Next it is now. Abel, yes. My O2 minus paramagnet is unknown. Because O2 is unknown. O2 minus is unknown. O2 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 is unknown. पाई टू पी एक्स वन पाई टू पी वाई वन नहीं है अपने कोटा रेंडी सिंगल आता है उसे ठीक है ओमे बट अपने आधी कोटे ये वो कुंडी पैरा मैग्नेटिस में होती है वो टू कोटा पैरा मैग्नेटिस में होती है वो टू माइनस कोटा पैरा मैग्नेटिस में होती है कारणी वो टू माइनस टू मात्रों डाया मैग्नेटिस होती है नहीं त एक ही नोटा पहले वो देख रहा कैंपर हो, एक रहा कैंपर कौन पड़ता? अब इधर पहले एक होती, इधर कौन पहले एक होता? अब पहले एक होती नहीं होता तो ना ना डायोग। तो क्या? मैं जगह ऑप्शन में लाइक चल रहा हूँ, पर टेक्स्ट बुक लोनी है मानो पाला पाल का बटे ये मेरे लायक नहीं है। Next question number. Which of the following has the minimum bond length in it? Minimum bond length in it. 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 मिनिमम में तो तब्बू आता है, तब्बू बाबू का एक भी आवाज़ नहीं आता है, आप सुनिए चल चौका, ये O2 माइनस B O2 माइनस C O2 D O2 प्लस 
మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నారండి ఎగ్జామ్లో కూడా ప్లస్ టూ మైనస్ ముప్పై రెండు సార్ జాబ్ చూసుకోవాలి నేనేది మీరు అయితే అంటే ఆ ఆప్షన్ సెట్ అవ్వదు క్వశ్చన్ ఇందాక చెప్పాను బాండ్ లెంత్ కదా ఇక్కడ వచ్చింది ఇందాక ఏమొచ్చిందండి బాండ్ ఆర్డర్ వచ్చింది బాండ్ ఆర్డర్ బాండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ ఎనివర్సలీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ లెంత్ అంటే దీని అర్థం ఏంటి బాండ్ ఆర్డర్ పెరుగుతుంటే బాండ్ లెంత్ తగ్గుతుంది అలా బాండ్ ఆర్డర్ బాండ్ ఆర్డర్ పెరుగుతుంటే బాండ్ లెంత్ తగ్గుతుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కువ బాండ్ ఆర్డర్ ఉన్నదానికి తక్కువ బాండ్ లెంత్ ఉంటుంది తక్కువ బాండ్ ఆర్డర్ ఉన్నదానికి ఎక్కువ బాండ్ లెంత్ ఉంటుంది అని అర్థం అంటే బాండ్ లెంత్ నువ్వు డైరెక్ట్గా కంటెస్ట్ కట్టవచ్చు బాండ్ ఆర్డర్ చెక్ చేసుకుంటే దాన్ని బట్టి బాండ్ లెంత్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి వాడు ఏమంటాడు మినిమం బాండ్ లెంత్ అంత అని అడిగాడు అంటే మినిమం బాండ్ లెంత్ ఉంది అంటే వీడికి బాండ్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది మాక్సిమం ఇచ్చిన వాటిలో మినిమం బాండ్ లెంత్ ఉన్న వాడికి మాక్సిమం బాండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది అని అర్థం అంతే కదా మాత్రం సో ఇప్పుడు ఒకసారి బాండ్ ఆర్డర్ చెక్ చేసుకుంటే మనకు బాండ్ లెంత్ వస్తుంది ఓటు బాండ్ ఆర్డర్ ఉంటుంది ఓటు ప్లస్ బాండ్ ఆర్డర్ అంత ప్లస్ అంటే ఎంత కాలం అని చెప్పాను జీరో పాయింట్ ఫైవ్ యాడ్ చేసి అంటే అంటే ఇక్కడ బాండ్ ఆర్డర్ ఓటు ప్లస్ బాండ్ ఆర్డర్ ఎంత వస్తుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది ఓ టూ మైనస్ చూసుకున్నారు అనుకోండి ఓ టూ టూ అయినప్పుడు ఓ టూ మైనస్ ఎంత మైనస్ టూ అంటే ఏం చెప్తాం జీరో పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ అదే అని చెప్తాం అంటే టూ కదా ఇప్పుడు తీసేస్తే ఎంత అయింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓ టూ మైనస్ టూ అంటే ఎంత తీయాలి వన్ తీసేయాలి ఒక మైనస్కి జీరో పాయింట్ ఫైవ్ తీసాం రెండు మైనస్ వరకు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ రెండు సార్ తీసేయాలి అంటే ఎంత తీసినట్టు వన్ తీసేయాలి ఒరిజినల్గా టూ ఉంది ఇప్పుడు ఎంత ఉన్నట్టు లెక్క వేసుకోవాలి మీరు వన్ ఉంది ఇవన్నీ బాండ్ ఆర్డర్ బాండ్ ఎంత కాదు బాండ్ ఆర్డర్ సో బాండ్ ఆర్డర్లో మాక్సిమం ఎవరికి ఉందని అర్థం అవుతుంది వీడికి మాక్సిమం బాండ్ ఆర్డర్ ఉంది అని అర్థం అవుతుంది వీడికి మాక్సిమం బాండ్ ఆర్డర్ ఉంది అని అర్థం అవుతుంది బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కువగా ఉన్న వాడికి బాండ్ లెంత్ ఎలా ఉంటుంది తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇందులో ఎవరికి బాండ్ లెంత్ తక్కువగా ఉంటుంది ఈ మినిమం మాక్సిమం మినిమం ఎవరికి ఉంటుంది వీడికి అవుతుంది బాండ్ ఆర్డర్ ఎక్కువ ఉంది బాండ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది మినిమం బాండ్ లెంత్ అడిగారు కాబట్టి అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ బిట్స్లో కూడా ఎవరు ఆప్షన్ మనం ఇవ్వచ్చు ఓటు ప్లస్ ఇవ్వచ్చు అంటే ఎక్కువ బాండ్ ఆర్డర్ మనం చూసుకోవాలి తక్కువ బాండ్ లెంత్ ఉన్నాడు ఎవరు అంటారు ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ ని ఎక్కువ బాండ్ లెంత్ ఉన్నాడు ఎవరు అడిగారు అప్పుడు ఏం చెప్తాం ఎక్కువ బాండ్ లెంత్ ఉన్నాడు ఎవడు అవుతాడు ఈడు ఎక్కువ బాండ్ లెంత్ ఉన్నాడు ఈడు అదేనా సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అది కాదు కాబట్టి పక్కన పెట్టండి మినిమం బాండ్ లెంత్ ఎవరు ఉంది మాక్సిమం బాండ్ ఆర్డర్ ఎవరో చూసుకోండి దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇది అవర్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది వస్తుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆల్కలీ మెటర్స్ ద కోలెన్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాటర్ కోలెన్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద వాటర్ కోలెన్ క్యారెక్టర్ ఏ విధంగా డిక్రీజ్ అవుతుంది అని అడిగారు అందులో కొన్ని ఇచ్చారండి ఆప్షన్ షోలో ఎంఐఎంఈఆర్ 
అది మైనస్ కాబట్టి ఎవరు హానియా హానియా సైజ్ పెరుగుతుంది కోలెట్ కారెక్ట్ అవుతుంది పెరుగుతుంది సో వీడికి బాగా ఇప్పుంది తర్వాత ఇప్పుంది తర్వాత ఇప్పుంది తర్వాత ఇప్పుంది సో తగ్గి క్రమం ఇదే కాబట్టి నేను ఇరవై ఎవరో జరిగిన ఆప్షన్ అదే కన్ఫ్యూజ్ లేదు కన్ఫ్యూజ్ ఉన్న అవసరం లేదు దీన్ని జాబ్ చూసుకోవాలి పౌలెట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే హ్యాండియాల్ సైజ్ ఎక్కువ ఉండాలి పౌలెట్ క్యారెక్టర్ తక్కువ ఉండాలంటే క్యాటియాల్ సైజ్ తక్కువగా ఉండాలి క్యాటియాల్ అంటే కాస్ట్ ఛార్జెస్ కూడా తక్కువగా ఉండాలి అప్పుడు పౌలెట్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది నాకు అర్థం ఓకేనా సూడో ఎనట్ మీద ఒకటి ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ ఎనట్ గ్యాస్ కాన్ఫర్మేషన్ సూడో ఎనట్ గ్యాస్ కాన్ఫర్మేషన్ మీద ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి అదేవిధంగా చార్జ్ దాని మీద ఉండేటటువంటి చార్జ్ వాట్ ఎవరు పాజిటివ్ చార్జ్ అయినా నెగిటివ్ చార్జ్ అయినా ఎక్కువగా ఉంటుంది దానికి ఎక్కువ కోలెట్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందని చెప్తారు ఆ నాలుగు పాయింట్స్ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ద యాంగ్యులర్ షేప్ ఆఫ్ ఓజోన్ మాలిక్యూల్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ సేవో బాండ్ అంటే బాగుంది అదే 
है ना सेवो सेवो थ्री माइनस है ना सी है ना सेवो सेवो थ्री माइनस टू एंड सेवो ये भी कुछ ऑप्शन ये ऑप्शन ये सेवो टू सेवो थ्री माइनस टू एंड सेवो बी सेवो सेवो थ्री माइनस टू सेवो ऑप्शन सी सीओ थ्री माइनस टू सीओ टू एक्स ऑप्शन डी सीओ सीओ टू सीओ थ्री माइनस इधर ऑप्शन सी चल दे करेक्ट ऑर्डर आप सीओ बॉन्ड लें बॉन्ड लें तो कार्बन के ऑप्शन के बॉन्ड लें या तो उधर बॉन्ड लेंथ तो अंडर द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस आर इन एटम्स के मध्य रोटेटेड वाले डिस्टेंस में बॉन्ड लेंथ हो चुका है तेरी बेटी तेरे वाले बाद में आएगी वो ओके इन दाग बॉन्ड लेंथ यार की रिलेटेड कांस अपन चेक करों बॉन्ड आर्डर हो चुके बॉन्ड आर्डर वाले नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दी टू एटम्स अलग चेक करों सो दान बट्टी पर मालूम है तो जस्ट कॉलेज का बॉन्ड आर्डर काट पाना तेरी अपन स्ट्रक्चर पार्टी चेक करों चलने याना चेक करों चलने अक्सर चलो सीओ इस कोना में कौन है सीओ सीओ स्ट्रक्चर इस कोटे ये लाओ ना सीओ स्ट्रक्चर ये लगाओ ये सीओ स्ट्रक्चर अरे ये लगा सीओ थ्री माइनस तो इस कोना में कौन है दाने का स्ट्रक्चर लाओ तो जानते हैं मन की कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड कौन होंगे? सिंगल बॉन्ड उन्होंने बॉन्ड ना जल्दो तो उन्हें आते वन पॉइंट फाइव पर आइस होंगे, अदर डबल बॉन्ड उन्होंने पर वन पॉइंट थ्री पर आइस होंगे, ट्रिपल बॉन्ड उन्होंने पर वन पॉइंट टू जीरो आइस होंगे, अदर मध्यरोड ये बॉन्ड्स होने हैं, डबल बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, अंटे रेंडर डबल बॉन्ड्स होंगे, रेंडर डबल बॉन्ड्स होंगे, रेंडर डबल बॉन्ड्स होंगे का बाटे ये दिन योग हाइब्रिडेशन तरह के कोण वाले चूसकोन और कोण चल दीन का हाइब्रिडेशन एंड संक्रिया करना है एसपी 
linear characterization and the sankrika mau sp okay ante sankrika mau tagi kondi sankrika mau ela tagi kondi manaki sankrika mau tagi kondi manaki em avutundi bond length ante bond diameter bond diameter em avutundi tagi povutundi ana ante sp3 kante sp2 ki bond diameter bond length ka kondi sp2 kante sp ku bond length ekka tappu untundi ana వాడు అదే కదా అడిగాడు బాండ్ లెంత్ కదా అడిగాడు తక్కువ ఎవరికి అని అదే కదా అడిగాడు అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పోదాం మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇందులో ఎవరికి బాండ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది ఎస్పి బాండ్ లెంత్ తక్కువ తర్వాత ఎవరికి ఉంటుంది ఎస్పి టు ఉంటుంది ఇది ఎస్పి ఇది ఎస్పి ఇది ఎస్పి ఇంకా ఎస్పి త్రీ అనేది ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఈ దగ్గర కంటే వీటి బాండ్ లెంత్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఎవరికి సిఓ త్రీ మైనస్ టూకి ఎందుకు ఎస్పి టూ వచ్చింది కాబట్టి ఎస్పి టూ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఎస్పి ఇక్కడ ఎస్పి ఎస్పి టు ఎస్పి అవుతుంది ఇంకా ఎస్పి త్రీ లేదు కాబట్టి ఇది వదిలేదు ఇప్పుడు ఈ ముగ్గురులో ఎవరికి బాండ్ లెంత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సిఓ ఒక ఎస్పి ఇక ఎస్పి టూ ఇక ఎస్పి అది చూడండి ఎస్పి టూ ఉంటుంది ఎస్పి టూ హైబ్రేషన్ ఎవరిలో ఉంది సిఓ త్రీ మైనస్ టూలో ఉంది కాబట్టి నీటికి ఎక్కువ అవుతుంది సిఓ త్రీ ఇక రాస్తా ఉంటుంది సిఓ త్రీ మైనస్ టూ బాండ్ లెంత్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరు వచ్చారు ఎస్పీలు వచ్చారు ఎస్పీలు వచ్చారు ఇప్పుడు ఎస్పీ కదా వచ్చి ఇక్కడ ఎస్పీ ఇక్కడ ఎస్పీ కదా ఉంది ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు ఎలా జరుగుతుంది అని మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడ ఉండేటటువంటి డబుల్ పాయింట్ ఉంది కదా ఈ డబుల్ పాయింట్ అనేది ఎప్పుడైనా మనకు డబుల్ పాయింట్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది కాన్జుగేషన్లోకి వెళ్తాయి కాన్జుగేషన్ అంటే సంయుక్తంలోకి వెళ్తాయి సంయుక్తం కాన్జుగేషన్లోకి వెళ్తాయి కాన్జుగేషన్లో గిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇది ఇలా షిఫ్ట్ అవుతుంది అదే నుంచి ఈ విధంగా షిఫ్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది సో ఇలా నెగిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ రావడం ఏమవుతుందంటే ఒక రకమైనటువంటి కాన్జుగేషన్ ఫామ్ అయి కాన్జుగేటెడ్ ఫామ్స్ ఫామ్ అవుతాయి కాన్జుగేటెడ్ ఫామ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఓ మైనస్ సి ట్రిపుల్ పాయింట్ ఓ ప్లస్ ఇలా ఇలా ఫామ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ సింగిల్ పాయింట్ వచ్చిందా సింగిల్ పాయింట్స్ ఎలా వస్తుంది అనుకోండి అప్పుడు బంద దగ్గర ఏమవుతుంది ఎక్కువ ఉన్నట్ట బాండ్ తక్కువ ఉన్నట్ట ఎక్కువ ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ ఎస్పీలోని ఈ ట్రిపుల్ పాయింట్లో ఉండేటటువంటి టూ పై పాయింట్స్ అనేవి స్టేబుల్గా ఒక దగ్గరే ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఎస్పీలోని టూ పై పాయింట్స్ అనేవి స్టేబుల్గా ఒక దగ్గరే లేకుండా కాన్జుగేషన్లోకి వెళ్ళాయి కాన్జుగేషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు డబల్ పాయింట్ సింగిల్ పాయింట్ అవుతుంది సింగిల్ పాయింట్ డబల్ పాయింట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే డబల్ పాయింట్ కాస్త సింగిల్ పాయింట్ అయిందో బాండ్ లెంత్ బంద దాకా ఏమవుతుంది పెరుగుతుంది అని అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ దాకా ఇలా ఉంటాం ముగ్గురులో కూడా ఏడుకి ఎస్పీ టూగా ముందరిచ్చారు కానీ ఇద్దరికి కూడా ఎస్పీ టూలే ఉన్నాయి ఈ ఇద్దరు ఎస్పీ టూలో ఉన్నారు కానీ వీటికి స్టేబుల్గా లేని ఇలా ఇలా కలుగుతున్నారు కాబట్టి సింగిల్ పాయింట్స్ అనేది ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ అలాంటి సింగిల్ పాయింట్స్ అనేది రాలేదు కాబట్టి సింగిల్ పాయింట్ ఉంటే వాడికి ఎక్కువ కాబట్టి ఏ విధంలో ఎవరు మీరు కన్సిడర్ చేయాలి నెక్స్ట్ సిఓ టూ కన్సిడర్ చేయాలి ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరు మీకు పెరిగినా సిఓ టూ అంటే ఇది బాగుండాలి తగ్గి బాగా అంటే ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారు వీడు తర్వాత ఎవరు వచ్చారు వీడు తర్వాత ఎవరు వచ్చారు వీడు అంటే ఆప్షన్ ఇస్ బి ఓకేనా ఒకసారి జాగ్రత్త ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసేస్తున్నాం మా తెలుగు మీడియం పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటాయో అంత ఇబ్బంది పడకండి నేను తెలుగులో కూడా చెప్తాను ఇప్పుడప్పుడు ఫ్లోలో ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే తెలిపోతుంది కాదని చెప్పాలి తెలుగు మీడియం కూడా గ్రాడ్యుయేట్ చెప్తానండి ఇప్పటి నుంచి
మీకు ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం పెద్ద పెద్ద ఏరియాస్ అయితే ఉండదు కొన్ని కొన్ని వర్డ్స్ పదాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అవి తెలుసుకుంటే సరిపోద్ది అనేటువంటి కూడా నేను తెలుగులో కూడా చెప్తాను అంటే కొంచెం టైం తక్కువ ఉండడం వల్ల ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే నేను తెలుగులో చెప్తున్నా కానీ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా మమ్మల్ని ఇంగ్లీష్ అయినా తెలుగు అయినా ఉంటాయి కాబట్టి అలా చెప్పేస్తున్నాను అంటే తెలుగులో కూడా వాడికి చెప్తాను ఇబ్బంది పడవచ్చు లేదు తెలుగు మీడియం పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటే ఓకేనా కొద్దిగా ఫ్లోలో ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం కాదా తెలుగులో కూడా నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ The number of unmade electrons in paramagnetic diatomic molecules of an element is atomic number 16. Atomic number is 16, 16 uh, electrons in the atom of a molecule. That 16 electrons in the atom of a molecule is the number of unmade electrons in the atom of a molecule. Unpaired electrons in the atom of a molecule. Unpaired electrons in the atom of a molecule. జత కోడని ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఓవరాల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి సిక్స్టీన్ ఉన్నాయి అందులో జత కోడ్ అంటే ఆప్షన్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి మనకి జత కోడ్ అని పేరు వాడి అటమిక్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అని ఇచ్చేసరికి కాబట్టి ఇందులో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు అర్థం చేసుకోవాలి మనం సిక్స్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నట్టు కానీ అర్థం చేసుకో సో ఆ సిక్స్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా ఆ సిక్స్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్కి కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చామనుకోండి ఎలా వస్తుంది మనం మళ్ళీ చెప్తానండి అటమిక్ ఇచ్చినప్పుడు ఎస్పీడియా ఫార్టాన్స్ యూజ్ చేయాలి ఆర్టాన్ యూజ్ చేయాలి అలా కాకుండా మార్కులు అంటే అను ఆర్టాన్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అణువులకి అయినప్పుడు అను ఆర్టాన్ యూజ్ చేయాలి అను ఆర్టాన్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి బంధక అపబంధక ఇందా చెప్తాను ఓకే అమ్మా అంటే చూడండి ఇప్పుడు సిగ్మా వన్ ఎస్ సిగ్మా స్టార్ వన్ ఎస్ సిగ్మా టూ ఎస్ సిగ్మా స్టార్ టూ ఎస్ సిగ్మా టూ పీ ఎక్స్ పై టూ పీ వై టూ పై టూ పీ జెడ్ టూ పై స్టార్ టూ పీ ఎక్స్ వన్ పై స్టార్ టూ పీ పై వన్ ఈ పవర్ వర్డ్ని కూడా అన్ని కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓవరాల్ ఏం ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చే చూడాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ అంటే సెవెన్ టూ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ వేస్తారు కాంగ్రెస్ వేస్తారు చూడండి ఇది బాండింగ్ ఆర్బిటాలు ఇది యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బి ఇది బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఇక్కడ ఇది యాంటీ ఇది యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటా బాండింగ్ ఆర్టాలు అంటే తెలివిని పిల్లలు అయితే ఇది బంధక ఆర్బిటాలు ఇదే వస్తుందంటే అపబంధక ఆర్బిటాలు అపబంధక ఆర్బిటాలు స్టార్ అంటే అపబంధక ఆర్బిటాలు స్టార్ లేకపోతే బంధక ఆర్బిటాలుగా తీసుకో సరే ఇవే ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇందులో ఇదేమన్నాడు అంటే అంటే జత కూడా ఎలక్ట్రాన్ సంఖ్య అంతా అడిగారు ఇవన్నీ జత కూడేసాయి నువ్వు ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే జత కూడేసినట్టు కదా ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ చూడండి ఒకటే ఉంది ఒకటే ఉంది ఓవరాల్గా జత కోట ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి ఎంత ఉంది వన్ ప్లస్ వన్ టూ వన్ అంటే ఒక ఆప్షన్ తీసుకుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ The character sequence increase in colon character. కౌలెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే సంయోజని బంధ స్వభావం అని పెరిగే క్రమం ఏంటని ఇచ్చారు కింద కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అందులో సంయోజని బంధ స్వభావం పెరిగే క్రమం ఏంటని ఇచ్చారు సో వాడు ఇచ్చినాయి చేస్తున్నాం ఒకసారి చూడండి
ఇంకా మీకు చెప్పానండి సంయోజనీయ బంధ స్వభావము అంటే కోవలెంట్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ అంటే బంధ సంయోజనీయ స్వభావం అనేది సంయోజనీయ బంధ స్వభావం అనేది ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వన్ బై క్యాటియాల్ సైజ్ అంటే క్యాటియాన్ పరిమాణం తక్కువగా ఉంటే సంయోజనీయ బంధ స్వభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది క్యాటియాన్ యొక్క పరిమాణం తక్కువగా ఉంటే సంయోజనీయ బంధ స్వభావం ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నట్టు క్యాటియాన్ యొక్క సైజు ఎక్కువగా ఉంటే సంయోజనీయ బంధ స్వభావం తక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇది పెరుగుతుంది ఇది తగ్గుతుంది ఇది తగ్గుతుంది ఇది పెరుగుతుంది అది తన అంటే ఇప్పుడు మించి మించి ఇప్పుడు క్యాటియాన్ అన్నాడు అన్న క్యాటియాన్ అంటే ఏ ఛార్జ్ క్యాటియాన్ అని చెప్తారు పాజిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ క్యాటియాన్ అంటే ఇక్కడ పోతుంది ఇక్కడ కూడా మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ప్రతి దగ్గర కూడా సిఎల్గా ఉంది సిఎల్ ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది మైనస్ ఉంటుంది సిఎల్ ఏ ఛార్జ్ ఉంటుంది జనరల్గా మైనస్ ఉంటుంది మైనస్ అంటే ఎవరు హ్యాంగ్ అవుతుంది సో ప్రతి దగ్గర సిఎల్ ఎవరు కాబట్టి సిఎల్ బేస్ చేసుకుని మనం ఎవరికి సంయోజనీయ బంధ స్వభావం ఎక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది అన్నది ఈ కాంటిస్ అయ్యి సో అప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి క్యాటియాన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అక్కడ ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎవరెవరి నుంచి వచ్చి ఉంటే లిథియము సోడియము బెరియం ఎక్కడైనా ఈ ముగ్గురే ఉన్నారు కాబట్టి లిథియము సోడియము బేరియం ఈ మూడు కాన్సెప్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని ఎవరికి సైజ్ తక్కువ ఉందో చూడాలి ఎవరికి సైజ్ తక్కువ ఉందో ఎందుకు సార్ చూడాలి అంటే సైజ్ తక్కువగా ఉంటే ఏ అందరికీ నెట్ ఛార్జ్ ఏమొస్తుంది అన్న పాజిటివ్ ఎక్కడ వస్తుంది పాజిటివ్ ఎక్కడ ఛార్జ్ వస్తుంది సో ఎవరికైతే సైజ్ తక్కువగా ఉందో వాడి యొక్క పౌలెట్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి వాడి ఎవరికి కానీ ఇంక్రీజ్ క్యారెక్టర్ అడిగాడు కాబట్టి సో చూడండి ఇప్పుడు సైజ్ మీరు చూడాలి అంటే ఎలా చూడాలంటే చూడండి హైడ్రోజన్ లిథియము సోడియము గ్రూప్ లిథియం తర్వాత ఎలా బెరీలియం ఆ తర్వాత అది బాగుంది తర్వాత ఇక్కడ లమ్మింగ్ ఇష్యూ ఇక్కడితే లాగు ఎందుకంటే మనకు మూడు ఎక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇది లిథియము సోడియం బెరీ టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ ఏమవుతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సైజ్ పెరుగుతుంది అంటే లెత్తలో సైజ్ అవ్వండి ఎక్కువ ఈడి సైజ్ ఎలా ఎన్నికొంది సైజ్ పరిమాణం ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది ఎలా ఎన్నికొంది సైజ్ పెరుగుతుంది ఎలా ఎన్నికొంది సైజ్ ఏమవుతుంది తగ్గుతుంది పరిమాణం పరిమాణం పీరియడ్స్ గ్రూప్స్లో చూసుకుంటే గ్రూప్స్ గ్రూప్స్లో టాప్ టు బాట్ సైజ్ ఇంక్రీజెస్ గ్రూపులలో పై నుండి రెండు పరిమాణం ఏమవుతుంది పెరుగు అదే ఇంక్రియేట్స్ పీరియడ్స్లో చూసుకుంటే పీరియడ్స్లో చూసుకుంటే ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ సైజ్ డిక్రీజెస్ అంటే పీరియడ్లో ఎడమ్ నుంచి కూడా వెళ్ళే కొలది పరిమాణం తగ్గుతుంది అది పరిమాణం పెరుగుతుంది పరిమాణం తగ్గుతుంది ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు ఎలా ఇది గ్రూప్ కదా ఇలా టాప్ టు బాటమ్ ఎలా వస్తే టాప్ టు గ్రూప్ అంటే ఇప్పుడు ఇద్దరిలో సైజ్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది సోడింగ్ సైజ్ ఓకే తర్వాత జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవరికి ఇప్పుడు ఏ లెత్తలో సైజ్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది లిథియం ఎక్కువ తర్వాత బెరీలియం సైజ్ ఎలా ఉంది తక్కువ ఉంది ఎందుకంటే ఇది పీరియడ్ కదా ఎలా ఎందుకంటే పీరియడ్ కదా ఏ లెత్తలో సైజ్ ఎవరు తక్కువ ఉంది బెరీలియం ఉంది ఏ లెత్తలో సైజ్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉంది మీడియంగా లిథియంగా ఇచ్చాడు అంటే సైజ్ ఎలా సైజ్ పరిమాణం కాదు సో ఈ నాన్ ప్లస్ ఇది నాన్ ప్లస్ ఇది నాన్ ప్లస్ ఇది రే సో పరిమాణం సోడింగ్ ఎక్కువ ఉంది బెరీలియం ప్లస్ 
పరిమాణం పెరిగిపోతుంది కోలెట్ క్యారెక్టర్ ఏమవుతుందమ్మా తగ్గిపోతుంది అంటే బెరీలియంకే తక్కువ ఉంది కాబట్టి బెరీలియం యొక్క కోలెట్ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని రివర్స్ లేదు సోడియం ప్లస్ లిథియం ప్లస్ బిఈ ప్లస్ ఇది కోలెట్ క్యారెక్టర్ అంటే అవర్ ఆప్షన్ ఈజ్ సోడియం క్లోరైడ్ లిథియం క్లోరైడ్ పెరిగిన క్లోరైడ్ అవర్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎందుకు వీడికి సైజ్ తక్కువ వీడికి సైజ్ తర్వాత తక్కువ ఉంది వీడి సైజ్ బాగా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి సైజ్ బాగా తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది కోలెట్ క్యారెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది వీడికి సైజ్ బాగా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కోలెట్ క్యారెక్ట్ ఇప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది ఇది ఇంక్రీజ్ కాబట్టి పెరిగే క్రమం అంటే అప్పుడు ఈ విధంగా సంయోజన పాత స్వభావం పెరిగే క్రమం అంటే ఒక సో జాగ్ర Yeah. 